हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डीआरएस स्टडी पॉइंट में फास्ट ट्रिक फॉर डीआई शानदार डीआई जानदार से ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने पहला वीडियो अपलोड करा था डीआई को ध्यान में रखते हुए और काफ़ी अच्छा ट्रिक मैंने बताया था काफ़ी लोगों ने उसे सराहा और बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट्स मिले मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स मिले हैं कि सर बहुत अच्छा है सेशन आगे लेके चले और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला था कि अगर आपके कमेंट्स अच्छे रहे आपको पसंद आया इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू अगर आपको पसंद आया तो हम इस तरह के सीरीज को और आगे लेके जाएंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पाई चार्ट पढ़ाया था डबल पाई चार्ट पढ़ाया था और उसी डबल पाई चार्ट पे हम लोग और रिसर्च करेंगे और आगे जानेंगे जिससे आपके न सिर्फ पाई चार्ट बहुत सारे कैलकुलेशन स्किल्स भी सुधरेंगे और बहुत सारे डी को बनाने का नजरिया भी सुधरेगा ठीक है तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल क्या है हमारे सेशन का चलिए देखते हैं ठीक है कैसा होगा हमारा पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ठीक है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है देर दो ग्राफ दिख रहे हैं ठीक है थोड़ा मैं कलर को यहाँ पे ऐसे बैलेंस कर देता हूँ क्या दे रहा है देर आर सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स तो देखो मैं यहाँ शुरू करने से पहले जो है ना आ, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ अगर तुमने सब चीज सीख रखा है तुमने पहला वीडियो देख रखा है तो आप पहले क्या करोगे ना इस ग्राफ को पॉज कर करके एक एक सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करोगे ठीक है अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके सबसे पहले पहला वीडियो देखोगे समझोगे कि रेशियो पे कैसे सॉल्व होता है और उन्हीं चीजों को हम लोग आगे लेके चले ठीक है थोड़ी सी ट्विस्ट यहाँ पे बढ़ी है और थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे आई हैं आपको देखना होगा शुरू से अंत तक अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो ठीक है मैं दावा ठोक के कहता हूँ ये बिल्कुल आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा ग्राफ को बनाने का ठीक है चलो शुरू करते हैं हम लोग देखो क्या है हमारा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देर आर सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर सात डिफरेंट टाइप के टायर है मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री फैक्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है ठीक है द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ द टायर इन टू कंसिक्यूटिव मंथ दो लगातार मंथ्स में सेल को बता रहा है सेप्टेम्बर और अक्टूबर ठीक है अलग अलग कंपनियां है कौन कौन सी कंपनी है ए से लेके जी तक है ठीक है द टोटल नंबर ऑफ टाइप बी टायर सोल्ड इन सेप्टेम्बर ठीक है एंड अक्टूबर वेयर वन फाइव सिक्स जीरो एंड टू टू फाइव जीरो अब यहां से समझो मेन मुद्दा यहां पे ये हम लोगों को इसके पहले क्या इसके पहले वाले ग्राफ में हम लोगों को क्या मालूम होता था कि इस पूरे को किस पे तोड़ना है इस पूरे को किस पे तोड़ना है लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ यहां पे बोला ये बी वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो है ठीक है ये वाला पार्ट जो है एक सेकेंड ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट और इस पार्ट की वैल्यू दी हुई है ठीक है थोड़ा मैं बेसिक से चलता हूं कि अगर मैं सितंबर में 1560 दिए हुए हैं बी का वैल्यू तो टोटल का वैल्यू तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो सितंबर का अक्टूबर के साथ मुझे छेड़छाड़ करना है ठीक है तो सितंबर और अक्टूबर का छेड़छाड़ मैं कैसे करूंगा अब यहाँ पे ये सेप्टेम्बर में टोटल फिफ्टीन बी टाइप सोल्ड है अगर ये 1560 की मैं बात करूं तो क्या ये 13% की वैल्यू दी हुई है क्या तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 और पूरा वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली अक्टूबर का भी निकालेंगे अक्टूबर में हमारा 2250 है और बटे में अक्टूबर यहाँ कितना लिया गया है पंद्रह लिया गया ठीक है तो पंद्रह और गुने में क्या कर देंगे सौ ठीक है अब एक चीज ध्यान में रखो ये मेरा निकल के आ गया टोटल मतलब ये वाला पार्ट जो है मुझे ये बताएगा कि ये पूरा ग्राफ कितना पे टूटेगा और ये वाला पार्ट मुझे ये बताएगा कि ये अक्टूबर का ग्राफ कितना पे टूटेगा ठीक है आपको जैसे पता है कि हम लोग इसकी कोई जरूरत नहीं होती है अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ से निकालते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू सबसे पहले ठीक है स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है जिससे कटता है देखो जब भी फ्रैक्शन होता है ना तो फ्रैक्शन में एक चीज ध्यान में रखना हमें डिनोमिनेटर कभी नहीं देखना ठीक है डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं होता जब भी इस तरह का सवाल कि बीच से उठा के हम लोग टोटल पहले निकाल रहे हैं उस केस में डिनोमिनेटर से हम स्टैंडर्ड वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं लिखते हैं ठीक है हम जो भी लिखेंगे वो नंबरेटर से लिखेंगे अब जो जो काट रहे हैं वो वो काटना चल शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या काटेंगे ये हंड्रेड और ये हंड्रेड काटेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हंड्रेड ठीक है मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ से एक जीरो और एक जीरो और काट दूंगा तो ये हंड्रेड जो है थाउजेंड में बदल जाएगा ठीक है फिर मैं पंद्रह से इसे काटूंगा पंद्रह बार में और तेरह से इसे काटूंगा मैं बारह बार में ठीक है तेरह से इसे मैं काटूंगा कितना बार में बारह बार में कट गया हमारा यहाँ पे देख लो तेरह गुने बारह जो है तुम्हारा एक सौ छप्पन होने वाला है ठीक है मैंने क्या बोला था डिनोमिनेटर से अगर मैं काट रहा हूं तो उसे मैं स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं लिखूंगा वो कभी
अब यहाँ पे काट दो फिर से नमरेटर नमरेटर में कट रहा है तीन से कटेगा चार बार में और तीन से कटेगा पांच बार में किससे कटा तीन से कटा तो ये हो गया हमारा परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया तीन हजार बटे में सौ यानी कि कितना हो गया तीस ठीक है मुझे किन किन चीजों का जरूरत होता है ये जो रेशियो निकल के आया वो और हमारा परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि कितना आया तीस मतलब ये ग्राफ जो टूटना है ये टूटेगा चार पे और ये ग्राफ जो टूटना है ये टूटेगा पांच पे उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया मैंने पिछला वीडियो में बताया अगर आप ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हो इस टाइप का ग्राफ का सेशन हमारा पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट वीडियो का आप जाके पहले उसको देखो समझो और तब फिर यहाँ पे हो ठीक है सेकेंड वाला ग्राफ जो है उसमें मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है ठीक है अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं सवाल को लेके आया हूँ अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कैसे सवाल को देखें ठीक है उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा मुझे याद हो गया है मैं इसे अब डायरेक्ट आगे के आगे के सवालों में इसे लेके चल मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देख रखा है तो अब चलो यहाँ पे टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो थोड़ा डिफरेंट था अब रेशो निकल गया सवालों के पास पहले खुद से बनाने का कोशिश करो नहीं बनता है तब फिर सोल्यूशन खुद ठीक है चलो शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल क्या दे रखा है ठीक है देखो क्या बोल रहा है पहला सवाल में व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस डिफरेंस आज थोड़ा हिंदी नहीं है जगह की कमी की वजह से हिंदी को नहीं रखे हैं हम लोग इंग्लिश पे ही हम लोग मैं हिंदी को ट्रांसलेट कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा संभव प्रयास करूंगा हिंदी में ही मैं बोलूँ थोड़ा सा इसमें ध्यान समझ लें वट इज द मैक्सिमम डिफरेंस अधिकतम डिफरेंस क्या होगा किसमें बिटवीन द नंबर ऑफ टायर्स टायर्स में ऑफ एनी टू टाइप्स कोई भी दो प्रकार का मतलब ए से लेके जी तक में कोई भी दो प्रकार का कहा से ए से जी तक में कोई भी दो प्रकार का ठीक है ए से ए याद है ना कि ये चार पे टूटना है ये पांच पे टूटना है और स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो तीस परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू ठीक है कोई भी दो को ले लो सोल्ड टेकन टूगेदर फोर सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर के लिए एंड डेट ऑफ फोर एंड डेट ऑफ अदर टू टाइप्स कोई भी दो प्रकार का अक्टूबर के लिए ठीक है मैक्सिमम डिफरेंस आपको बताना अच्छा एक चीज बोलो कि मैक्सिमम डिफरेंस तो दो तरीके से हो सकता है एक तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा कि हम लोग सितंबर का दोनों मैक्सिमम ले लें और अक्टूबर का दोनों मिनिमम ले लें तब हमारा मैक्सिमम डिफरेंस आएगा एक कंडीशन क्या होगा हमारा अगर हम सितंबर का दोनों मिनिमम ले लें और अक्टूबर का हम लोग दोनों मैक्सिमम ले लें तो होगा हमारा चलो देखते हैं किसमें डिफरेंस ज्यादा आएगा पहले रेशियो में देख लेंगे फिर हम लोग एग्जैक्ट डेटा पे आएंगे ठीक है रेशियो में देखते हैं हम लोग मैक्स की ओर बढ़ रहे हैं ठीक है तो मैक्स की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं मैक्स डी सितंबर में अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ 25 दिख रहा है और यहाँ पे 22 दिख रहा है ठीक है 25 और 22 दो लेना है ना मुझे 25 और 22 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा तो 47 सेवन गुने में कितना फोर ठीक है माइनस डिफरेंस लेना अक्टूबर का दोनों मिनिमम लेना है तो अक्टूबर का सबसे मिनिमम पाँच है और उससे मिनिमम जो है वो दस है तो दस और पाँच कितना हो गया पंद्रह और पंद्रह गुने में ये क्या हो जाएगा बस इतना ही चलो अब हम लोग लेते हैं सितंबर का मिनिमम ठीक है तो सितंबर का मिनिमम अगर हम लोग देखें तो मिनिमम है यहाँ पे तीन और यहाँ पे है आठ आठ और तीन कितना हो गया ग्यारह हो गया ठीक है ग्यारह गुने में चार माइनस ठीक है ये हो सकता है कि माइनस प्लस कुछ अलग हो लेकिन ध्यान रखना हमें सिर्फ डेटा पर जरूरत है ठीक है हो सकता है मिनिमम माइनस मैक्सिमम हो या मैक्सिमम माइनस मिनिमम ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना अब अक्टूबर में आ जाता है अक्टूबर का हमें क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए तो अक्टूबर का मैक्सिमम कितना दिख रहा है मुझे 25 दिख रहा है और 20 दिख रहा है 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 45 गुने में कितना पाँच अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या डेटा आ रहा है पहले ये देख लेते हैं ठीक है अगर तुम फोर्टी सेवन करोगे तो चालीस गुने करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एक और अट्ठाईस यानी कि एक सौ ठीक है एक सौ साठ और अट्ठाईस वन एटी एट और फिफ्टीन फाइव और सेवेंटी फाइव यहाँ पे घटा दो ठीक है तो तीन चला जाएगा और एक और यहाँ तेरह एक सौ तेरह यहाँ पे मिल गया तुम्हारा ठीक है अब इसमें आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे एक सौ ग्यारह इंटू फोर फोर्टी फोर और फोर्टी फाइव इंटू फाइव कितना होता है टू टू फाइव होता है ठीक है पाँच में चार गया एक बाईस में चार गया अट्ठारह यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ में आया कि तुम्हें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा जो मिल रहा है इस वाले पॉसिबिलिटी में मिल रहा है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है मैक्सिमम निकलना ठीक है ये चीज समझ तो मैक्सिमम निकालने के लिए ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी तो फेल हो गया कि सितंबर का अगर मिनिमम ले लें अक्टूबर का मैक्सिमम ले लें तो हमारा ये निकल जाएगा मैक्सिमम डिफरेंस निकल के आ जाएगा 
अब चूंकि हमें क्या निकालना है हमें एग्जैक्ट डेटा निकालना है तो एग्जैक्ट डेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो रॉ डेटा जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं ये जो रेशियो आया इस रेशियो में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे अपना इस परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि कितना है हमारा तीस बस इतना ही करेंगे तुम सॉल्व करके देख लो ठीक है बेसिक से जाके देख लो अगर नहीं आसान लगा तो मेरा तुम बोल देना कमेंट करके मुझे बता देना कि नहीं ऐसा लगा क्यों नहीं लगा मैं उसमें भी तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे उस चीज को सीख सकते ठीक है यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लाई कर दो जीरो थ्री वन या थ्री और एटीन थ्री या फिफ्टी फोर हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन है फाइव फोर थ्री जीरो का ऑप्शन नंबर बी दैट्स योर आंसर ठीक है अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना सोच को कितना हानिकारक हो सकता है तुम्हारे लिए कितना बड़ा हो सकता है ठीक है कितना लंबा तुम ले जा सकते हो ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो ये पर्टिकुलर डी को बेसिक से जाने के ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल देखो अगला क्या फॉर हाउ मेनी टाइप्स कितने टाइप्स ऑफ टायर्स देयर इज एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर ओवर सेप्टेम्बर डिक्रीज बोला है ठीक है कि कितने सालों में डिक्रीज होगा ये आपको बताना है ठीक है ये ग्राफ टूटना है चार पे ये टूटना है पांच पे ठीक है चलो अब हम लोग जो है कुछ नहीं करेंगे बस ग्राफ को देखेंगे ठीक है अच्छा मेरे को बोलो अगर मैं इसमें बोलूँ तीन से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम बोल सकते हो बारह और यहाँ बोल सकते हो पच्चीस ठीक है फोर इंटू थ्री जो है वो तुम्हें बारह दे देगा और यहाँ चलो मैं लिख ही देता हूँ फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव थोड़ा मेरे को ना ये चीज़ थोड़ा दिमाग में खुद सोचना कि मैं जो ये लिख रहा हूँ क्या ये तुम मुँह पर नहीं कर सकते हो ठीक है मैंने बोला ना मैं ऐसे नहीं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं कि चुटकी बजाओ डी आई ठीक है देख लो यहाँ पे ठीक है अगर मैं दो नंबर मिनट में ही मान लो अगर ऐसा ही सवाल आ जाता है दो मिनट में तुम्हारे पाँच नंबर आ जाते तो क्या वो खराब है सीखने में क्या जा रहा है ठीक है चलो आगे देखो क्या तेरह गुने चार बावन पंद्रह गुने पांच पचहत्तर ठीक है बाईस गुने चार अठासी पच्चीस गुने पांच एक सौ पच्चीस अभी तक एक चीज देख रहे हो कि सितंबर से में जो है अक्टूबर में हमें क्या चाहिए डिक्रीज चाहिए कहाँ से सितंबर से लेकिन सेप्टेम्बर से हर जगह जो है वो अभी तक इंक्रीज मिल रहा था अभी तक हमारा आंसर जो है वो जीरो ही ठीक है पच्चीस गुने चार सौ बीस गुने पांच बीस सौ ठीक है ई मैं सत्रह गुने चार सत्रह गुने चार हो गया तुम्हारा चालीस और बत्तीस ठीक है बहत्तर एक सेकेंड सात चौक अट्ठाईस ठीक है अड़सठ सॉरी ठीक है सत्रह गुने चार कितना हो गया तुम्हारा अड़सठ हो गया अब अड़सठ जब हो गया तुम्हारा और यहाँ पे देखो फाइव इंटू टेन कितना हो गया फिफ्टी हो गया ठीक है सिक्सटी एट है फिफ्टी हो गया क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है अभी तक में हमारा क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था बारह था तो पच्चीस हो गया बावन था तो पचहत्तर हो गया अट्ठासी था तो एक सौ पच्चीस हो गया सौ था तो सौ हो गया ठीक है बैलेंसी मोड में चल रहा था ठीक है लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया अड़सठ था तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे यहाँ पे हो गया पचास ठीक है एक और देख लो आगे भी देख लो आठ गुने चार बत्तीस और यहाँ पे तेरह गुने पांच पैंसठ इंक्रीज हो गया जी बारह गुने चार इसमें क्या ही मैं बताऊँ बारह गुने चार यहाँ अड़तालीस यहाँ भी बारह है बारह पच्चीस यहाँ पे साठ एक ही साल ऐसा है जिसमें तुम्हारा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और वो कौन सा है ई e है तो हमारा आंसर क्या हो गया बी हो गया अगर यही ए बी सी डी ई में दे देता बोलता था किस मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से हुआ है किस तरह के टायर से हुआ है सॉरी किस तरह के टायर से हुआ है तो वो हो जाता है हमारा ई डेट्स इट इतना आसान था ठीक है अब समझो क्या था इतना आसान था ठीक है चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल देखो सवाल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने पिछले वाले वीडियो पिछले वाले स्लाइड में मैं लेके जाऊंगा आपको ठीक है सवाल बस यहाँ से पढ़ लेना द टोटल सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनमें से कौन सा पेयर जो है वह इक्वल है किसके इक्वल है सॉरी ये बात अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक बार मैम यहाँ फिर से देख ले रहा हूँ एक लाइन मैंने छोड़ दिया है द टोटल सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ टायर इन सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर के कौन से दो पेयर का जो टायर का टोटल सेल्स था वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ टाइप ऑफ टायर इन अक्टूबर अक्टूबर के एफ टायर के बराबर है पहले अक्टूबर का देखो कितना तुमने निकाला था रॉ डेटा में अगर अक्टूबर का तुम देखोगे तो तुमने निकाला था सिक्सटी फाइव ठीक है अक्टूबर का कितना निकाला था सिक्सटी फाइव निकाला था अब तुम्हें ए सितंबर का कौन सा दो जो है मिल के लगभग में तुम्हें जो है वो 65 देता है ठीक है सितंबर का कौन सा जो है तुम्हें मिल के लगभग में जो है वो क्या देता है 65 देता है ठीक है अब तुम यहाँ पे अगर एक चीज देखो अगर मैं 12 और 48 को जोड़ने के लिए बोलूँ ठीक है तो 12 और 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा साठ हो जाएगा ठीक है और भी अगर तुम देखो पचास हो जाए साठ हो जाएगा तुम्हारा लगभग में नजदीक में मुझे एक तो यही मिल रहा है ठीक है एक और देख लेते हैं 
बावन और बारह को जब तुम जोड़ोगे तो बावन और बारह को जब तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दो दो चार पांच और एक छह चौसठ सबसे नजदीक में कौन सा मिल रहा है ए और बी का कॉम्बिनेशन और कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो पैंसठ के एकदम नजदीक दे रहा है क्योंकि ए और जी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग साठ पे ही है ए और बी को जोड़ेंगे तो चौसठ का तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो हमारा ए और बी ही जा रहा है तो सिंपल सा हमारा ये सवाल जो है सॉल्व हो गया एक लाइन में कि एफ में जो डेटा था वो था सिक्सटी अब ये 64 किसके बराबर है ए और बी के बराबर तो ए और बी का तुम देख लो यहाँ पे ए और बी का तुम्हारा अभी मैंने उस स्लाइड में तुम्हें दिखाया कि 60 सॉरी ये 65 था हमारा ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है 64 फोर आ रहा है नियरेस्ट इक्वल कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी देखो सवाल आसानी से बना सकते हो चाहोगे तो ठीक है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू चीजों को सीखना चाहोगे तो ठीक है चलो अगला सवाल देखो अगला What is the difference in the total sales? Difference निकालना है मतलब absolute fixed value निकालनी है exact value निकालनी है मतलब क्या है उस थर्टी की हमारी यूज होने वाली है ठीक है ये टूटेगा चार पे और ये टूटेगा पांच पे ठीक है किसमें निकालना है बिटवीन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर इन रिस्पेक्ट टू ओनली दो उन्हीं के रिस्पेक्ट में वेयर देयर वॉज इंक्रीज इन द सेल जहां पे क्या था इंक्रीज हुआ था ठीक है देखो इस सवाल में क्या है ना कि तुम चाहोगे तो सेकंड वाले डीआई सेकंड वाले सवाल के डेटा पे ही सारा चीज सॉल्व कर लोगे क्योंकि ये वीडियो चल रही है यहाँ पे तो मैं उससे चीज को बार बार उतना दूर नहीं जा सकता आ सकता इसलिए मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लूंगा जो चीजें मैंने पहले सॉल्व करी थी ठीक है अभी मैंने सोल्व करा था ना यहाँ पे कि फोर थ्री जा जो है यहाँ पे क्या होना है ट्वेल्व होना है थर्टीन फोर जा कितना होना है हमारा फिफ्टी होना है ठीक है यहाँ पे बाईस गुने चार एटी एट पच्चीस गुने चार सौ सत्रह गुने चार ठीक है आठ चौक बत्तीस और यहाँ पे अड़तालीस ठीक है ये चीज मैंने अभी सॉल्व करा था यहाँ पे ये पच्चीस ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जगह की कमी है वहां पे पच्चीस पंद्रह पचे पचहत्तर बाईस पचे एक सौ पच्चीस यहाँ पे सौ और यहाँ पे पचास फिर पैंसठ और यहाँ पे साठ ठीक है अब हमको क्या निकालना है संतो डिफरेंस निकालना है इन टोटल सेल्स बिटवीन सितंबर और अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर के बीच में टोटल सेल्स का डिफरेंस निकालना है किस में डिफरेंस निकालना है जहां पे जिन कम टायर टाइप्स में इंक्रीज हुआ था उसमें तुम्हें याद होगा कि इंक्रीज रिलेटेड एक सवाल आया था डिक्रीज रिलेटेड एक सवाल आया था कि सिर्फ एक ही साल में डिक्रीज हुआ था ठीक है और वो साल कौन सा था हमारा वो साल था हमारा ई तो हमारा ई e यहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि ई e में सितंबर अक्टूबर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है अब हमसे क्या बोला इंक्रीज होना चाहिए लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डी में भी सौ आ रहा है डी में भी यहाँ पे सौ आ रहा है खत्म हो गया ना अब बस तुम्हें क्या करना है डिफरेंस निकालना है देख लो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के बारह और पच्चीस का डिफरेंस निकालोगे तो क्या देगा तुम्हें तेरह बावन और पचहत्तर का डिफरेंस निकालोगे तो बावन और पचहत्तर का डिफरेंस कितना देगा तेईस ठीक है अट्ठासी और 125 का डिफरेंस निकालोगे तो अट्ठासी और 125 का डिफरेंस कितना देगा सैतीस ठीक है 37 और देख लो और किस में आना है मुझे एफ में आना है 32 और पैंसठ का डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हें कितना देगा 33 ठीक है लास्ट एक बचा है जी 48 और 60 का डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हें कितना देगा बारह जोड़ दो इन सब ठीक है सात तीन दस तीन तीन छ और छ दो आठ ठीक है दस और आठ अट्ठारह एक हाथ में एक एक दो 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 चार चार तीन सात सात तीन दस दस और एक ग्यारह कितना आ गया हमारा एक सौ अठारह आ गया मुझे क्या चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना एब्सोल्यूट वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना होता है जस्ट तीस से मल्टीप्लाई करना होता है कर दो मल्टीप्लाई एट थ्री जा ट्वेंटी फोर का फोर टू हाथ में ग्यारह दिया तैंतीस और दो कितना पैंतीस पैंतीस सौ चालीस हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी अब एक चीज बताओ मुझे जब तुमने ये वाला पार्ट जो लिखा मैंने अभी ये तो चलो तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखी एग्जाम में जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये तो तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो इसे फिर क्यों लिखना समझ में आ रहा है ना सेकंड नंबर में तुमने ये सॉल्व कर रखा है सेकंड नंबर से ही हमारा थर्ड नंबर बन गया सेकंड नंबर के डेटा पे ही हमारा फोर्थ नंबर बन गया जस्ट क्यों बन रहा है ये क्योंकि सारा चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया रेशियो में कन्वर्ट कर दिया ठीक है कोई भी लेंदी प्रोसेस से जाओगे ऐसा कोई उपाय नहीं है कि सारा चीज को तुम एक साथ लेके जा सकते ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल देखो आखिरी सवाल इस सेट एक और सेट है हमारा उसको भी देखना The number of tire of type D and E sold, ठीक है D और E sold किया गया September में देखो तो D और E कितना है 25 और 17, ठीक है 25 और 17 43 होता है और ये ग्राफ 44 ये टूटता है 4 और ये 5 पे तो 43 थ्री इंटू हम लोग क्या कर देते हैं फोर पे इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट 
कितना परसेंट है किसका कितना परसेंट है टू द नंबर ऑफ टायर सोल्ड फॉर दीज टाइप यही दो टाइप कौन से दो टाइप डी और ई e के द्वारा इन अक्टूबर डी और ई e में देखो तो कितना है डी में बीस और ई e में दस ठीक है डी में बीस और ई e में कितना है हमारा दस है ठीक है ठीक है एक सेकेंड यहाँ पे ये फोर्टी टू होगा ठीक है ये पच्चीस और सत्रह जो है फोर्टी टू देगा फोर्टी टू इंटू फोर हो गया डी और ई e में टोटल थर्टी है और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है रेशियो वाली पांच अब इसे काटना है तुम्हें तीन से काटो दस बार में और तीन से काटो इसे इक्कीस बार में या इधर भी दो काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब अगर इसके बाद फिर तुम इसे दो से काटने के लिए गए तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी ठीक है क्यों गलती होगी तुम एक चीज समझो तुम्हें तुलना इधर से इधर करना है ना इधर तो ऑलरेडी पचास हो चुका है ना मैं इधर क्या करूंगा दो से गुना करूंगा और इधर क्या करूंगा दो से गुना बस इतना ही करूंगा ठीक है चार दुना आठ आठ को जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा आ, एक सेकंड यहाँ पे ये तीन से कटना था सॉरी ठीक है मैंने इसे दो से काट दिया यहाँ पे ये तीन से कटना था ठीक है तीन से कटेगा ये चौदह बार ठीक है अब यहाँ पे देखो चार दुना आठ आठ होने चौदह कर लो आठ होने चौदह कितना हो जाना है एक सौ बारह हो जाना है और इधर क्या हो गया तुम्हारा सौ भैया तो सौ से एक सौ बारह हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है एक सौ बारह परसेंट इसको बोलते हो ना बारह परसेंट की इंक्रीज या परसेंटेज अगर नेट निकालना है तो एक सौ बारह परसेंट हो गया आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा डी जस्ट चुटकियों में तुमने सॉल्व कर दिया कैसे बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ रेशियो बेसिस पे ठीक है तो चीजों को समझो कैसे अडॉप्ट करना है चाहे जितना भी तरह का सवाल होता है अब एक परसेंट वो सवाल बना ही ले वो चाहे मतलब तो मन बना के वो आया हो कि आज तो तुम्हें फंसा के ही भेजना है ठीक है वो एकदम मन बना के आया तब तो भैया उसका कोई उपाय नहीं लेकिन इन जनरल टर्म्स जिसको हम लोग नाइनटी नाइन परसेंट बोलते हैं इन जनरल टर्म्स सवाल ऐसे ही होते हैं और एग्जाम में ऐसा ही दिखा गया ठीक है ऐसे सवाल प्रिलिम्स में भी आए हैं ऐसे सवाल मेन्स में भी आए हैं तो अपने आप को रेडी रखो बोथ फेजेस के लिए तुम्हें दोनों ही क्रैक करना है और आगे ठीक है चल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल देखो क्या है हम लोगों का या यूं बोलू मैं अगले टाइप की ओर ठीक है देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु ज्वाइन एम बी ए ठीक है कैंडिडेट्स हु ज्वाइन एम बी ए कितना है एट फाइव फाइव जीरो हु कम्प्लीटेड इज फाइव सेवन डबल जीरो डायरेक्शन से एक बार देख लेते हैं डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट पाई चार्ट को पढ़े एंसर दिस क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स Who joined MBA program and successfully completed from A to G? A से G में कम्प्लीट किए हुए अब बहुत लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि यहाँ तो सर अब यहाँ पे मैं ज्वाइन और कम्प्लीटेड का रेशन कर लूँगा इधर स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दूंगा ठीक है अब यहाँ पे बहुतों का दिमाग ये सोच रहा होगा ठीक है कि सर अब तो यहाँ को उपाय नहीं है क्यों उपाय नहीं है कि संतावन तो किसी से कट नहीं है ठीक है जैसे ही मुझे इतना बड़ा नंबर मिला मेरे दिमाग में ना सबसे पहला स्टेप जो गया वो मैंने ये जीरो और जीरो को काट दिया तो मैंने यहाँ पे टेन लिख दिया ठीक है अब मैं एक बार ना जरा सा हिंट जरूर ले लूंगा कि क्या ये फिफ्टी सेवन का मल्टीपल है क्या थोड़ा दिमाग पे जोर डालो फिफ्टी सेवन गुना दस करोगे तो पाँच सौ सत्तर बीस करोगे तो हजार पार बीच में है सात में ऐसा एक ही नंबर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिट पास देगा तो 10 और 20 के बीच में पांच वाला कौन सा बच गया 15, 15 गुने संतावन ठीक है अब जैसे गुना करना है कर लो 570, 10 दस बार में फिर आधा कर दो उसका 250 और यहां से 35 जोड़ के देख लो आ गया क्या कितना कटा संतावन से 15 बार में संतावन से 10 बार में मैं यहां लिख दे रहा हूं जो जो से काटेंगे वो सारा लिखते चले जाएंगे ठीक है पांच से काटा तीन बार में पांच से काटा दो बार में किससे काटा पांच से तो हमारा जो रेशियो बन के आया वो रेशियो क्या बन के आया थ्री टू और हम लोग इसी को कैरी करेंगे मतलब ये ग्राफ को जो हम लोग तोड़ेंगे ये ग्राफ हम लोग तोड़ेंगे तीन पे और ये ग्राफ टूटेगा दो पे ठीक है अभी एक चीज बचा हुआ है बोलो क्या अभी तो स्टैंडर्ड वैल्यू निकला सारा जब परसेंटेज में है तो परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा ठीक है तो परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू का रूल क्या था हमारा देखो तो कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें 100 से डिवाइड दे दो क्या मैं ये कर दूं तो कोई तकलीफ होगी मतलब हमारा परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है संतावन बटे दो क्या मैं ये कर दूं तो किसी को कोई तकलीफ होगी मुझे ये बताओ सारा रेशियो याद रखना थ्री रेशियो टू 
ठीक है बस ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखो अब इसी को देखते हुए हम लोग चलो सवालों को देखते हैं क्या बोल रहा है विच इंस्टीट्यूट हैज द हाइएस्ट परसेंटेज अब देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल इतना बेहतरीन सवाल कि मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में ठीक है विच इंस्टीट्यूट हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु कंप्लीटेड द एमबीए प्रोग्राम एमबीए प्रोग्राम को कंप्लीट करने वालों का परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा है आउट ऑफ द कैंडिडेट दैट ज्वाइन जो ज्वाइन किए उनमें ठीक है अगर मैं एक ओवरऑल एक्सपीरियंस में अपना शेयर करूं तो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को जो जॉब ले चुके हैं आज के डेट में या जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने ये सवाल दिया इस पर्टिकुलर ग्राफ में वो ले सर इसे स्किप करूंगा मैं एग्जाम मैं बोला मैं नहीं करूंगा इसकी पिछले ठीक है ठीके? मैं ऐसे बना के आऊँगा और आप भी अगली बार बना के आऊँगा मेरा दावा है अगर आपकी थोड़ी सी टेबल जो है ट्वेंटी तक की ठीक है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसे आप बना के आऊँगा ठीक है अब मुझे सिर्फ एक चीज समझाना है यहाँ पे कि परसेंटेज निकालना है कंप्लीट करने वालों का ये है ज्वाइन करने वालों का जो कि टूटेगा थ्री पे ठीक है ये जो है हमारा ज्वाइन करने वालों का है जो कि टूटेगा थ्री पे और ये टूटेगा टू पे ठीक है ये कंप्लीट करने वालों का अच्छा मैं एक का बोलू कंप्लीट करने वाले का परसेंटेज निकालने का तरीका तुमसे पूछना हो मैं ठीक है तो तुम क्या बोलोगे कि कंप्लीट किया अट्ठारह गुने तीन लोगों ने और टोटल है हमारा सॉरी अठारह गुने दो लोगों ने कंप्लीट किया रेशियो में दो है ना उसकी वैल्यू ठीक है अठारह गुने दो लोगों ने कंप्लीट किया और टोटल है हमारा ए में बाईस गुने तीन और इसे आप लगा दो परसेंटेज में ठीक है सर कोई मुझे सॉल्व करके बताना और इसी तरीके से ए से लेके जी तक आपको चेक करना है और उसके बाद सॉल्व करने के बाद इन सातों कैरेक्टर्स का आपको चुन के बताना है किसमें परसेंटेज ज्यादा अगर नॉमिनल सोचोगे ना इस सवाल को तो दिमाग लॉकडाउन में हैंग कर जाए ठीक है जबकि तो पूरा फ्री दिमाग है पढ़ाई लिखाई से थोड़ा रिश्ता टूटा हुआ है प्रेशर नहीं है कब एग्जाम होने वाला है ठीक है इस चीज का या दो दिन में एग्जाम है या एक महीने बाद एग्जाम है ऐसा कोई प्रेशर नहीं है फिर भी अगर मैं बोलूं तो दिमाग जो है ना वो हैंग कर जाए ठीक है कि यहाँ इस एक ही परसेंटेज निकालने में जो है अगर बुखार ना भी हो तो उसे बुखार हो जाए ठीक है तो अब करेंगे क्या सिमिलरली इसी तरीके का जो है हम लोग आगे लेके चलते हैं ठीक है अब एक चीज देखो एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है बी का लिखता हूँ बी का अगर मैं लिखता हूँ तो बी के लिए क्या लिखोगे सत्रह गुने दो बटे में पंद्रह गुने में तीन और गुने हंड्रेड ठीक है अच्छा मैं एक चीज बताऊ मैं अगर बोलू ए और बी का रेशियो थ्री रेशियो फोर है तो क्या तुम ये बता सकते हो बड़ा कौन है ए बड़ा है कि बी बड़ा है अच्छा मैं अगर बोलू थ्री बाई फाइव है और फोर बाई सेवन है और मैं अब पूछू कि बताओ मुझे ए और बी में बड़ा कौन है तो तुम बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो सेवन को इधर ले जाओगे ट्वेंटी वन फाइव फोर जा ट्वेंटी अब ए बड़ा हो गया ठीक है जब ये कर सकते हो तो ये चीजें यहाँ क्यों नहीं ए और बी में भी तो हम ये चीज लगा सकते हैं ना कि ए और बी को कंपेयर करने में तो ए और बी के लिए हम क्या रेशियो में इसको चेंज कर देते हैं ट्वेंटी टू इंटू थ्री गुने में क्या हंड्रेड अभी देखो अभी भी जादू खत्म नहीं हुआ है ठीक है सत्रह गुने दो पंद्रह गुने तीन और गुने में सौ ठीक है अब एक चीज देखो क्या ये रेशियो में इस रेशियो में दो तीन सौ दो तीन सौ की कोई वजूद रह गई क्या कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दो तीन सौ दो तीन सौ की कोई वजूद नहीं रह गई तो मैं कंपेयर किसको करना है अठारह बटे बाईस और सत्रह बटे पंद्रह में ये डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है एक से कम है और ये एक से ज्यादा अभी बड़ा हो गया हो गया ना तो जब भैया ऐसे हम लोग कर ही सकते हैं एक चीज बताओ तो जब हम लोग ऐसे कर ही सकते हैं तो ए के लिए हम लोग लिखते हैं 18 बटे बाईस बी के लिए लिखते हैं 17 बटे पंद्रह ठीक है सी के लिए लिखते हैं 10 बटे सॉरी सी के लिए लिखते हैं 13 बटे दस ठीक है डी के लिए लिखते हैं 16 बटे सत्रह ई के लिए लिखते हैं 9 बटे आठ एफ के लिए लिखते हैं एफ के लिए पंद्रह बटे बारह ठीक है और जी के लिए लिखते हैं बारह बटे सोलह कुछ ऐसा ही आने वाला है ना हमारा 
देख लो ए के लिए अठारह बटे बाईस आया था ना बी के लिए सत्रह बटे पंद्रह कहाँ से आया था अठारह ये अठारह और ये बाईस ये सत्रह और ये पंद्रह अब मुझे क्या चाहिए हाईएस्ट मतलब जिन फ्रैक्शन की वैल्यू वन से कम है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया ना हमारा खत्म 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 पंद्रह बटे बारह सॉरी ये खत्म नहीं होगा ठीक है पंद्रह बटे बारह खत्म नहीं होगा ठीक है ये बारह बटे सोलह अब मुझे ये तीन कंपेयर करना है ठीक है मैंने क्या बोला था टेबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसका क्रॉस लगा के देखो बारह गुने नौ करोगे तो कितना होगा जितना भी होगा पंद्रह गुने आठ करोगे तो एक सौ बीस होगा बारह गुने नौ एक सौ बीस का भी नहीं हो सकता है तो एक सौ बीस वाला टर्म ये आया तो ज्यादा ये हो गया तो छोटा तो ये खत्म हाइएस्ट ढूंढना है सिमिलरली तुम स्मॉलेस्ट भी ढूंढ सकते हो ठीक है चलो इन दोनों को कंपेयर करो बारह गुने तेरह करोगे तो अभी बारह गुने तेरह हम लोग पिछले वाले इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करके आए थे बारह गुने तेरह कितना होता है हमारा एक होता है ठीक है और दस गुने पंद्रह करोगे तो ये डेढ़ हो जाता है मतलब इधर एक आया था और इधर डेढ़ आया था तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया हमारा सत्रह गुने दस करोगे तो एक सौ सत्तर होगा पंद्रह गुने तेरह करोगे तो पंद्रह गुने तेरह कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस में तीस कम ठीक है पंद्रह का स्क्वायर होता है ना उसमें दो कम हो जाएगा तो एक सौ पंचानवे हो जाएगा तो ये छोटा हो गया कौन सा बड़ा मिल गया सी मिल गया ना अगर प्रैक्टिस रहेगी तो तुम तो डायरेक्ट यही वाला काम करोगे और उसके बाद आंसर दे दोगे क्यों आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये वाला आंसर हो गया अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से दे सकते हो ना अब इसे समझना तो हम लोगों ने इतना टाइम उम्मीद करता हूं कि अगली बार अगर ऐसा दिया जाएगा तो आप इसे इसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है चल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल देखो क्या है वट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड द एम बी ए प्रोग्राम एम बी ए प्रोग्राम को कंप्लीट किया था कितने परसेंट स्टूडेंट ने फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई ई से आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन द सेम इंस्टीट्यूट ठीक है जो ज्वाइन किए थे उन्हीं के रेस्पेक्ट में सेम इंस्टीट्यूट से कंप्लीटेड का बोल रहा है ई में ई में देखो नाइन है ये याद होना चाहिए तुम्हें कि ये ग्राफ जो है तीन पे टूटेगा और ये दो पे टूटेगा ठीक है ये तीन पे और ये दो पे ठीक है ये याद होना चाहिए ऑलवेज याद होना चाहिए क्योंकि ये ग्राफ है मैं इसे बार बार कैरी करूंगा ठीक है और स्टैंडर्ड परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू फिफ्टी सेवन बाई टू थी ठीक है परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी फिफ्टी सेवन बाई टू नहीं याद है तो देख लो यहाँ पे फिफ्टी सेवन बाई टू थ्री रेशियो टू ठीक है चलो हम लोग वापस से सवाल क्यों डालते हैं ठीक है अब हमको क्या करना है इसकी तो कोई कोई जरूरत ही नहीं है ई में हमारा क्या बोला था कंप्लीटेड तो ई में कंप्लीटेड कंप्लीटेड देखो कितना है नौ गुने कितना दो बटे में ई में टोटल कितना है हमारा आठ और गुने में तीन कुछ ऐसा ही है ना आठ गुने में कितना तीन और गुने में क्या कर दो हंड्रेड कर दो तीन से काट दो तीन बार में दो से काट दो चार बार में भैया तीन बटे तो किसको नहीं याद है एक नए तैयारी करने वाले बच्चे को भी मैं बोल दू तीन बटे बेटा किसका परसेंट होगा तो बोलेगा पचहत्तर हो गया आंसर ठीक है कभी ना सॉल्व करके देखना लंबे चौड़े तरीके से ठीक है संतावन सौ का नौ परसेंट बटे में पचासी सौ का आठ परसेंट और रेतना जिसका चाकू ज्यादा तेज होगा ठीक है मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा चलो आगे बढ़ता हूँ वट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एम प्रोग्राम एम प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे टू द रेशो निकालना है टू द कैंडिडेट हु ज्वाइन फ्रॉम इंस्टीट्यूट जी जी से ज्वाइन का कंप्लीट करने वाले तो कंप्लीट करने वाले देख लो पहले कितना है थ्री रेशो टू में तोड़ना है तो जी में कंप्लीट करने वाले हो गए बारह गुने दो ठीक है और एड ज्वाइन करने वाले जो हो गए जी में वो हो गए सोलह गुने में तीन चार तिया बारह चार से चार बार तीन तीन खत्म दो से दो बार क्या रेशो दिया वन रेशो टू कौन सा ऑप्शन बी इतना मजा में आप मेरे को एक चीज बताओ क्या चुटकी बजाते एक साथ नहीं बजा अरे भैया एक चुटकी नहीं तो दो चुटकी में बजा होगा ना एक चुटकी नहीं तो दो चुटकी में बन गया ना सिंपल सा लॉजिक समझो ठीक है कोई जरूरत नहीं है भिड़ जाने का हर बार सवाल में ठीक है सवाल में भिड़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता सवाल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है चाहे तुम जितनी स्मार्टली सॉल्व करो ठीक है चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल वट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड द एम प्रोग्राम एम प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाले का आउट ऑफ द कैंडिडेट हु ज्वाइन ज्वाइन का बी एंड सी टूगेदर बी और सी का मिला के तो पहले कंप्लीट करने वाला देख लो बी और सी मिला के कितना होगा सत्रह तेरह तीस तो तीस किस रेशियो में टूटेगा थ्री रेशियो टू में टूटना था तो तीस गुने मैंने दो लिख दिया ठीक है बी और सी का फिर से देख लो पंद्रह और दस कितना पच्चीस पच्चीस गुने में क्या कर दू मैं तीन कर दू और गुने में क्या कर दू मैं सौ तीन से दस बार में पच्चीस से चार बार में फुर्सत में काटना है ठीक है 
एकदम इतना फुर्सत आ जाए कि एकदम फुर्सत में आराम से बैठ के आंसर दे दो अस्सी परसेंट क्लियर है उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा ठीक है जस्ट रेशियो पे अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे पहुंचे हैं इस वीडियो के मार्फत से भगा के पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में है जाके समझ लो अच्छे से ठीक है कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ मैं जेनुइन डाउट को जरूर हेल्प करूंगा आपकी डाउट को क्लियर करने की अगर नहीं वहां पर क्लियर कर पाया मैं तो मैं वीडियो बना के दूंगा लेकिन जेनुइन डाउट होना चाहिए ठीक है देखो समझो मैं हूं तुम्हारे साथ इसे समझ के एकदम अच्छे से उपयोग करके रिजल्ट ले लेना है ठीक है चल आगे बढ़ो अगला सवाल तो बताओ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कंप्लीटेड कंप्लीट किए थे एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम ए एंड डी इंस्टीट्यूट ठीक है ए और डी इंस्टीट्यूट से ठीक है अभी तक इस सवाल में कहीं पे भी हम लोगों ने फिफ्टी सेवन बाई का यूज नहीं किया था तो बोला ऐसा कैसे चलेगा एक बार तो मैं यूज कराऊंगा ही ना ओरिजिनल डेटा का तो फिर इसकी मायने कहाँ रह जाएंगे 85 और इसकी ठीक है एक जगह तो यूज कराएगा ही रेशियो में ठीक है चलो समझो क्या क्या बोल रहा है कैंडिडेट हु कंप्लीटेड ए और डी ए और डी से कंप्लीट करने वालों की ठीक है तो ए में देखो कितना है 18 और डी में कितना है सोलह ठीक है अट्ठारह और सोलह दस दस बीस और चौदह यानी कितना हो गया बीस दस तीस और चार चौंतीस ठीक है चौंतीस ये थ्री और ये टू फिर से लिख दिया मैंने चौंतीस गुने कितना दो ठीक है टूगेदर एक्सीड्स एक्सीड्स का मतलब क्या एक तरीके का डिफरेंस निकालना सिंपल सा भाषा में सुनो एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट सी एन ई जो ज्वाइन किए थे सी और ई सी में दस और ई में कितना आठ तो कितना हो गया अट्ठारह अट्ठारह गुने कितना तीन कितना एक्सीड किया संख्या बताना ठीक है माइनस कर दो ध्यान रहे ये अभी भाई साहब किसमें है ये है अभी रेशियो में चौंतीस गुना अड़सठ और अठारह तिया चौदह कटा दो चौवन आएगा चौदह आएगा क्या चौदह गुने सात संतावन बटे दो क्यों क्योंकि ये भाई साहब थे अभी रेशियो में और मुझे चाहिए क्या ओरिजिनल डेटा तो मैं इसे काट दूंगा सात बार में सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन फोर हाथ में पैंतीस और चार निन्यानवे कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी ठीक है जितने भी लोग इसको बेसिक से सॉल्व करते थे एक बार कोशिश करके इसको समझने का कोशिश करो कोशिश करके इसको बनाने का कोशिश करो जितने भी तरीके होते हैं उन सबको अप्लाई करने का कोशिश करो और उसके बाद इसे अप्लाई करो तो मैं फर्क खुद ब खुद समझ में ठीक है उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको यहाँ तक आज के लिए इतना ही यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक दबा के जाना ठीक है मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द कमेंट करके जरूर बताते रहना है आपको हर हमेशा कि हाँ वीडियो अच्छा है ताकि यही सब एक मोटिवेशन है ठीक है यही सब हमारे लिए जो ना एक हिम्मत का काम करती है हाँ हम और अच्छे से आपके लिए और ढेर सारा चीज आपके लेके आए मैं दिन भर रिकॉर्डिंग करते रहूँ ठीक है तो कमेंट करते रहो अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहो सबको पढ़ना है सबको नौकरी लेना है ठीक है शेयर करते रहना है और बनाते रहना है ठीक है इसे समझ के प्रैक्टिस भी करें आपके पास जो भी वर्क बुक है उन बुक से प्रैक्टिस भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू